മിതംച സാരംച മിതമായും സാരമായും സംസാരിക്കുക നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ എപ്പോഴും മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വാചകമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഈ ആവേശം കൂടി വരുമ്പോൾ അത് മറന്നു പോകുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് ശരി അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ തന്നെ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വാക്കുകളുണ്ട് ആ പദപ്രയോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് പിന്നെയും ആ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വലിയ അപഗ്രഥനം നടത്തേണ്ടുന്ന കാര്യമില്ല എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഉള്ളതാണ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയും മറുചേരിയിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരും സി പി എം രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പ്രമുഖരുമൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ പലവട്ടം സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ജഡ്ജിമാർക്കെതിരെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾക്കെതിരെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെയും നമ്മൾ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ പാലിക്കേണ്ടുന്ന സംസാരത്തിലെ മിതത്വത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ സത്യാഗ്രഹ വേദിയിൽ നടത്തിയ പരാമർശം ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കെതിരായിട്ടുള്ള പരാമർശം ആ പരാമർശവും കേരളം അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ശൈലജ ടീച്ചർക്കെതിരെ നടത്തിയ പരാമർശം അശ്ലീലമൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ പോലും ഒരു വനിതാ നേതാവിനെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു ചുവയുണ്ട് ആ പരാമർശത്തിൽ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അത് വനിതാ നേതാവ് എന്നത് പോട്ടെ ആരെയായാലും അത്തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളിയെ പോലും അങ്ങനെ അധിക്ഷേപിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനെ പോലെ പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളം അങ്ങനെ ഒരു പരാമർശം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല മുല്ലപ്പള്ളി ഞാനൊരു സ്ത്രീ വിരുദ്ധനല്ല എന്നൊക്കെ ന്യായീകരിക്കാൻ പിന്നീട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപേക്ഷ തള്ളിച്ചയിൽ നിന്നുണ്ടായതായിരിക്കാം പക്ഷേ അവിടെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മിതംച സാരംച ഓരോ വാക്കും നാം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതേക്കുറിച്ച് കൃത്യമായൊരു ധാരണ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളത് കാരണം പൊതുവേദിയിലാണ് പൊതുജനങ്ങളോടാണ് ലോകത്തോടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ബോധ്യം ഓരോ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അവരെ ആ നിലക്കാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ശൈലജ ടീച്ചർക്കെതിരായി നടത്തിയ പരാമർശം അത് ഹാസ്യാത്മകമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ആകെ തുക എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു അധിക്ഷേപം ഉണ്ട് തന്നെ അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ മുല്ലപ്പള്ളിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭരണ പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഭരണപക്ഷത്തിരിക്കുന്ന പല ആളുകളും ഇതിലും മോശമായ പരാമർശം നടത്തിയിട്ടില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ അവർ മോശമായ പരാമർശം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന മോശം പരാമർശം നല്ലതായി മാറുന്നത് എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ന്യായീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ ചെയ്തത് തെറ്റു തന്നെയാണ് ഈ വാവിട്ട വാക്ക് എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പിന്നെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഒരുപാട് പ്രയാസമാണ് ഒരൊറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തകിടം മറിഞ്ഞു പോകുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ടായത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ ഒരൊറ്റ പരാമർശം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പോലും സ്വാധീനിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നുള്ളതാണ് ആ തരത്തിൽ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അത് വ്യക്തികൾക്കെതിരെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയ വിമർശനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ പറയുന്നത് പോലെയല്ല വ്യക്തി അധിഷ്ഠിത പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അളന്നു കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് വിനയായി മാറും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമായി മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ശൈലജ ടീച്ചർക്കെതിരെ നടത്തിയ പരാമർശം നൽകുകയാണ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഈ പ്രതിരോധ കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ നിപയുടെ കാര്യത്തിലായാലും ഇപ്പോഴത്തെ വൈറസ് പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഒരു മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ ശൈലജ ടീച്ചർ തൻ്റെ മുൻഗാമികളെക്കാളൊക്കെ എത്രയോ എത്രയോ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചേ മതിയാവും അത് കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസമൂഹം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതിനെ പല വിധത്തിൽ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും പല വിധത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും സി പി എം കേന്ദ്രങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതവരുടെ രാഷ്ട്രീയം ആ രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കണം നമ്മുടെ ആരോഗ്യ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിനെങ്ങനെ നേതൃത്വം നൽകണമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ശൈലജ ടീച്ചർ ഒരു വിജയം തന്നെയാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഒരു പക്ഷേ അത് വലുതായി ഇടത്
ആ പരാമർശം എന്തായാലും അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതും അധിക്ഷേപിക്കുന്നതുമായി അവർക്ക് തോന്നിയാൽ അത് ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്തു രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പേരിലായാലും